వ్యూస్ కోసం మరో టిప్ క్యాప్సికమ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ మనకి అవైలబుల్గా ఉంటూ ఉంటాయి అండ్ పిల్లలకి ఈవినింగ్ టైంలో ఒకవేళ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత కూడా క్యాప్సికమ్ రిలేటెడ్ ఎనీ ఫుడ్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టచ్చు సేమ్ పన్నీర్ ఎలా అయితే మనం చేస్తూ ఉంటాము అలాగే క్యాప్సికమ్ కూడా లైట్గా పాన్ ఫ్రై చేసి పెట్టాము అంటే దాని నుంచి వచ్చే వైటమిన్ సి వల్ల పిల్లలందరికీ కూడా ఇమ్యూనిటీ బాగా పెరుగుతుంది అండ్ ఈ సీజన్లో వచ్చే ఫీవర్స్ అన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి ఇవాళ టిప్ ఆఫ్ ది డే ఏంటి అంటే పసుపు మనం అన్ని ఫుడ్స్లలో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాబట్టి మనకి చాలామందికి అంటే పెద్దవాళ్ళనే కాదు ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిజీజెస్ చాలా ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి అండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా తగ్గడానికి పసుపు మనం రోజు కనుక పప్పులో కూరల్లో అన్నిట్లో ఎక్కువగా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటేనే చాలా మంచిది వ్యూస్ కోసం మరో టెప్ ఎప్పుడు కూడా మనము ఆయిల్స్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి మస్టర్డ్ ఆయిల్ కూడా చాలా చక్కగా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే దాంట్లో మనకి ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది రెగ్యులర్ ఆయిల్స్ నుంచి మనకి ఒమేగా సిక్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఈజీగానే అవైలబుల్గా ఉంటాయి కానీ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటేనే కొలెస్ట్రాల్స్ తగ్గుతాయి అండ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు ఇవాళ టిప్ ఆఫ్ ది డే ఏంటి అంటే పిల్లలందరికీ కూడా ఎక్కువగా ప్రోటీన్స్ ఇవ్వాలి దాంతోపాటు క్యాల్షియం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ రెండు కాంబినేషన్లో చాలా మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ యూనో ఫుడ్ ఐటమ్స్ కూడా ఉంటాయి స్పెషలీ మనకి పాలు రిలేటెడ్ అనమాట సో పన్నీర్ సోయా పన్నీర్ లాంటివి పిల్లలకి చాలా చక్కగా పెట్టండి వాళ్ళకి ప్రోటీన్స్ గ్రోత్కి బాగా హెల్ప్ అవుతాయి అండ్ బోన్ స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి కూడా క్యాల్షియం బాగా యూజ్ అవుతుంది వ్యూస్ కోసం మరో చెప్పి ప్రెగ్నెన్సీలో ఫోలిక్ యాసిడ్ డెఫిషియన్సీ చాలా మందికి ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకనే ట్యాబ్లెట్స్ ద్వారా సప్లిమెంట్స్ ద్వారా తీసుకుంటూ ఉంటారు కానీ దానికన్నా మనం ఇంపార్టెంట్గా నట్స్ ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉండాలి ఆకుకూరలు ఎక్కువగా పెడుతూ ఉండాలి ఈ రెండింటి నుంచి ఫోలిక్ యాసిడ్ చాలా చక్కగా వస్తుంది కాబట్టి సప్లిమెంట్స్తో పాటు ఫుడ్ నుంచి కూడా ఎక్కువగా తీసుకుంటేనే మనకి అబ్జార్ప్షన్ కూడా బాగా ఉంటుంది ఇవాళ టిప్ ఆఫ్ ది డే ఏంటి అంటే ఎప్పుడు కూడా డ్రై ఫ్రూట్స్ మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటామో మన డైట్లో ఎంటీ స్టమక్ మీద చాలామంది తీసుకుంటూ ఉంటారు డ్రై ఫ్రూట్స్ నుంచి షుగర్స్ వచ్చినా కూడా మనకి మెటబాలిజం పెంచుతుంది అందుకనే దాంట్లో ఉన్న వైటమిన్స్ మినరల్స్ అన్ని బాడీకి బాగా అబ్జార్బ్ అవ్వాలి అంటే మీల్ టైమింగ్స్ మధ్యలో కనుక ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నారు డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటే ఏప్రికాట్స్ రెండు కిస్మిస్ రెండు అలా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే మెటబాలిజం పెయడానికి కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది వ్యూస్ కోసం మరో టెప్ బ్రోకలీ చాలా ఇంపార్టెంట్ వెజిటబుల్ బికాస్ ఫ్యాట్ బర్నింగ్ అని చెప్తూ ఉంటాము కానీ ఎప్పుడైతే మనకి గాయిట్రోజెనిక్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఇస్తుంది అనుకున్నప్పుడు థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళకి అండ్ కొంచెం మనం తగ్గించేస్తూ ఉంటాం దాని బదులు కనుక మనం డిఫరెంట్ ఫుడ్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే హై ఫైబర్ వెజిటబుల్స్ మిగతావి లైక్ బీన్స్ అండ్ చిక్కుడుకాయ ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాము అంటే దాని నుంచి కూడా మనకి ప్రోటీన్స్ అండ్ మెటబాలిజం కూడా బాగా పెరుగుతుంది కాబట్టి బ్రోకలీ బదులు ఇలాంటి వెజిటబుల్స్ థైరాయిడ్ వాళ్ళకి చాలా మంచిది 